Don Domenico, la città di Ceglie si prepara a festeggiare il suo patrono in una forma diversa, però certamente eh, ritrovandosi intorno alla preghiera. Eh sì, quest'anno, lo dice la, la storia stessa, lo dicono i tempi che stiamo vivendo, sarà una festa diversa, eh, depauperata un attimo di quelli che sono gli elementi eh, esteriori, però vi assicuro che come comunità ci siamo prefissati di andare proprio alla radice di questa devozione che ci è stata consegnata dai nostri progenitori, dalla loro stessa fede, la devozione a Sant'Antonio, alla sua vita, alla sua testimonianza appunto di fede sacerdotale e di predicatore, grande predicatore della parola di Dio. Siamo già al sesto giorno della Tredicina, è un programma dettagliato però che ha un tema. Sì, ecco, innanzitutto abbiamo scelto proprio di andare alla radice. Stiamo commentando la parola di Dio, della liturgia del giorno, applicandola a questo presente, che sicuramente ha messo, come per il resto dell'umanità, in discussione, in forte discussione, la propria esistenza, il proprio credo, il proprio percorso, la propria relazione con Dio. Quindi la parola come legge scritta sul cuore dell'uomo, del credente, e testimoniata dai santi. E qualche celebrazione in più rispetto agli altri anni, proprio per permettere alla gente di poter partecipare nei limiti della, delle norme di sicurezza. Ecco, sicuramente questo è soprattutto doveroso, in linea con quanto ci è stato dettato dal decreto del nostro Vescovo, Monsignor Vincenzo Pisanello, che stiamo osservando alla lettera, e soprattutto con questo obiettivo, con profondo senso di responsabilità, perché non siamo ancora fuori del tutto. Quindi sanifichiamo le mani, abbiamo, eh, conserviamo le distanze. Certo, questo ha ridotto di gran numero eh, la possibilità di accogliere altri fedeli, però vedo da parte della gente accoglienza e piena comprensione. Per il 13 giugno cosa si sta preparando? Per il 13 giugno eh, sicuramente la festa, quella liturgica, ci sarà. E per noi è festa, per tutto il popolo di Ceglie, perché celebriamo il patrono principale. Le sante messe saranno alle 7.30, alle 8.30, alle 9.30 e alle 11. Il solenne pontificale con la concelebrazione del clero cegliese attorno al nostro pastore Vescovo Vincenzo. La sera... Alle ore 19 c'è la messa solenne per chiedere il grande dono ecco, della liberazione da questa pandemia al Signore per la potente intercessione di Sant'Antonio. Una concomitanza, quest'anno la festa di Sant'Antonio unisce la festa del Corpus Domini. Sicuramente alla figura di Sant'Antonio è legata quella del pane. Eh, quel pane che lui ha distribuito ai poveri, ma quel pane che ha la sua storia, il suo incipit nell'Eucaristia. È stato un grande predicatore dell'Eucaristia ed è una grande occasione questa che viviamo in quest'anno, essere introdotti alla serenità del Corpus Domini dalla festa di Sant'Antonio. San Proprio per questo abbiamo pensato ad una grande iniziativa. La sera del 13 alle 22.30 celebreremo la Santa Eucaristia, al termine della quale sarà esposto il Santissimo Sacramento per la terrazione dei fedeli per tutta la notte fino all'indomani e alle 8 eh, celebreremo la Santa Messa alle 8.30 come tutte le domeniche e vivremo in questo modo la grande solennità del Corpus Domini. La sera, così come ha voluto il nostro Vescovo, al termine della Messa Vespertina delle ore 19, vivremo dalle 20 fino alle 20.30 un momento di adorazione. Alle 20.30, annunciato dal suono delle campane, tutti i parroci della Diocesi di Oria faranno la benedizione solenne sui sagrati delle chiese, ai quattro punti cardinali, chiedendo al buon Dio in questa comunione intensa con il nostro pastore di benedire, di allontanare ogni male e soprattutto di difendere il nostro popolo. Questa è la grazia che chiediamo al Signore. Grazie.